யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் பிளாஸ்டிக் போர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிளாஸ்டிக் போர் அதை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட அரசியல் சூழ்நிலை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரியணும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா முழுவதும் ஒரு பேரரசு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முகலாயர்கள் தான் அவங்களோட பேரரசுக்கு கீழே தான் எல்லாருமே என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னா இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதில் ஒரு வளமான பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து வங்காளம் ஸோ வங்காளம் வந்து முகலாய பேரரசர்களுக்கு கீழே இருந்த ஒரு வளமான பகுதியாக இருக்குது அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சுதந்திரமான பேரரசாக மாறிக்கிட்டு இருக்கும் யார் தலைமையில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலிவர்த்தி கான் தலைமையில் அந்த சமயத்தில் அலிவர்த்தி கான் என்ன பண்ணிடுவார்னா இறந்து போயிடுவார் ஸோ அவரோட மறைவுக்கு பின்னாடி அவரோட பேரனான சிராஜ் உத் தௌலா என்ன ஆவார் அப்படின்னா வங்காளத்தோட நவாபாராரு ஸோ அப்போ அலிவர்த்தி கான் தலைமையில் ஒரு சுதந்திரமான பேரரசை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த சூழ்நிலையில் அவர் மறைஞ்ச பின்னாடி அவரோட பேரன் சிராஜ் உத் தௌலா என்ன ஆகிறாரு வங்காளத்தோட நவாப் ஆகிறாரு ஸோ இப்போ வந்து இவர் வந்த பின்னாடி ஆங்கிலேயருக்கும் இவருக்கும் இடவெல்லாம் என்னவாகும் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அதுதான் என்னவாக மாறுதுன்னா பிளாஸ்டிக் போராக மாறுது ஸோ அப்போ அந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன அதுதான் என்னதுன்னா போருக்கான காரணம் ஸோ அதை பற்றி அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இப்போ பிளாஸ்டிக் போர் காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிராஜ் உத் தௌலா வந்தோன்னு என்ன சொல்லிடுவார் அப்படின்னா இங்கிலாந்தாக இருக்கட்டும் ஃப்ரான்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவங்களோட இடத்துல என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கோட்டைகளை கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஸோ அனுமதியின்றி கோட்டை கட்டக்கூடாது என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் என்ன பண்ணணும் கோட்டை கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி புதுப்பிக்கிறதா இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவார் சொல்லிடுவார் இதை யார் ஏற்றுக்கிருவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ்காரவங்க சரி அப்படின்னு ஏற்றுக்கிருவாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இதே டைம் பீரியடில் கர்நாடகத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னா இரண்டாம் கர்நாடக போர் முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து அதில் யார் ஜெயிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் ஜெயிச்சிருப்பாங்க பிரான்ஸ்காரவங்க தோத்துருப்பாங்க இப்போ அவங்களோட கை வந்து கொஞ்சம் யாரோட கை வாங்கியிருக்குன்னா ஆங்கிலேயர்களோட கை வாங்கியிருக்கும் கர்நாடக போகிறப்பையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் முதல்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து மற்ற நவாபோ அல்லது நிஜாமோ சொன்னால் கேட்டுக்கிருவாங்க அதாவது முதல் கர்நாடக போரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சென்னையை பிடிப்பாங்க இவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க நவாப்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் தான் பண்ணுவாங்க கர்நாடக நவாப்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறத இவங்க கேட்டுக்கிடுவாங்க ஆங்கிலேயர்கள் ஆனால் ஃப்ரான்ஸில் டியூப்ளே வந்து என்ன பண்ண மாட்டார் கேட்க மாட்டார் ஸோ எல்லா கதையுமே உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் வரலாறு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கதை எல்லாமே மைண்டில் வச்சுருக்க முடியும் ஸோ அப்போ டியூப்ளே அதில் கேட்க மாட்டேன்ட்டு ஃப்ரான்ஸ் என்ன இருந்துச்சுன்னா தும்முரா நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் அப்படி தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தலைகீழ் ஆகுது பிளாஸ்டிக் போர் ஏன்னா இரண்டாம் கர்நாடக போரில் யார் ஜெயிச்சிட்டா ஆங்கிலேயர்கள் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சரி இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆள் இல்லை நம்ம தான் பெரிய ஆள்ன்னு வந்துருவாங்க ஸோ நவாபோட ஆணையை ஃப்ரான்ஸ் ஏற்றுக்கிறோம் இங்கிலாந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு சில சலுகைகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட சில சலுகைகளை அவர் தப்பாக பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கிலாந்துக்காரவங்க அப்படின்னு சொல்லியும் சிராஜ் உத்தவ்ல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தெரியும் அவருக்கு வந்து அதை சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அவங்க நாட்டுக்கு கோட்டை கட்டுறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுறதுல வந்து வரி சலுகையெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவும் சிராஜ் உத்தவ்லா வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கல்கத்தாவை போய் கைப்பற்றிடுவார் கல்கத்தாவை கைப்பற்றிட்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர்களை என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா போர் கைதிகளாக பிடிச்சிடுவார் எங்கே போய் அப்படின்னா கல்கத்தா போய் ஒரு நூற்றி நாற்பத்தாறு பேர் ஆங்கிலேயர்களை என்ன பண்ணிடுறாருனா போர் கைதிகளாக பிடிச்சி அடைச்சிடுவார் அந்த அடுத்த நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் இருபத்தி மூணு பேர் தான் உயிரோடு இருப்பாங்க ஸோ நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இறந்து போயிடுவாங்க ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு சின்ன ரூம்லாம் அவ்வளோ பேரை போட்டு என்ன பண்ணிடுவார்னா அடைச்சிடுவார் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கல்கத்தா இருட்டரை துயர சம்பவ நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்கத்தா இருட்டரை துயர சம்பவ நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லவும் இது வந்து என்னதுனா ஒரு பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுத்தும் ஆங்கிலேயர்கள் மத்தியில் ஏன்னா ஒரு நூற்றி இருபத்தி மூணு பேரை ஒரு ரூமுக்குள்ளே போட்டு அடைச்சி கொள்வது அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா ரொம்ப
ராபர்ட் கிளைவ் படைகளும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சண்டை போடுவாங்க ஜூன் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சண்டை நடக்குது யாருக்கு அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவுக்கும் சிராஜ் உத் தௌலா படைகளுக்கும் சண்டை நடக்கும் அதில் யார் ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் ஜெயிச்சிருவார் ஸோ இது வந்து பிளாசி அப்படின்ற இடத்துல நடந்த சண்டை ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில மணி நேரங்கள் மட்டுமே இந்த நடைபெற்றுச்சு இந்த போர் ஸோ ஒரு சில மணி நேரங்கள்லேயே சிராஜ் உத் தௌலா தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் ஸோ அப்போ சிராஜ் உத் தௌலாவை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கொண்டுட்டாங்க ஸோ இதோட பிளாசி போர் முடிஞ்சு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ராபர்ட் கிளேவ் போன வேகத்தில் என்ன பண்ணிட்டாரு சிராஜ் உத் தௌலாவை கொண்டுட்டாரு ஸோ இப்போ இவரோட புகழ் இன்னமும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ ஏற்கனவே இப்போ தான் இரண்டாம் கர்நாடகா போர் ஜெயிச்சிருக்காரு அங்கே இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கும் ஐம்பத்தி ஆறு வாக்கில் தான் முடிஞ்சிருக்கு இங்கே முடிஞ்சுட்டு உடனே இந்த பிரச்சனைக்காக வங்காளத்திலையும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இவங்களையும் உடனே என்ன பண்ணிடுறாரு ஜெயிச்சிடாரு ஸோ வங்காள நவாப் அப்படின்றது அவரும் ஒரு பெரிய போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவர் அவரவே பிடிச்சி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சில மணி நேரத்திலே கொண்டுட்டார் ஸோ இப்போ ராபர்ட் கிளைவ் அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக உருவெடுத்துக்கிட்டு வர்றாரு அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இதில் வந்து தொடர்புடையவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராபர்ட் கிளைவும் தளபதி வாட்ஸன் ரெண்டு பேர் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிராஜ் உத் தௌலா செத்ததுக்கப்புறம் யார் வருவார் அப்படின்னா மீர் ஜாபரை வங்காளத்தின் நிர்வாகியாக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நியமிச்சிருவாங்க மீர் ஜாபர் வந்து நிர்வாகி அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு பொம்மை அரசாங்கம் தான் ஸோ இவர் வந்து என்னது ஆங்கிலேயர்கள் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் என்ன பண்ணுவார்னா கேட்டுட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மீர் ஜாபரை அந்த பதவியிலேருந்து தூக்கிட்டு அவரோட மருமகன் மீர் காசிமை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வங்காளத்தோட நவாபாக அறிவிப்பாங்க ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் இருக்கும் அதாவது மீர் ஜாபர் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கேட்குறதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்குறத யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அப்படின்னா என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லலை அவரோட மருமையை மீர்காசிம் வந்து நீங்கள் என்னென்ன கேட்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நான் தர்றேன் என்ன என்ன ஆக்குங்க நவா பாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மீர் ஜாபரை தூக்கிட்டு அவரோட மருமகன் மீர் காசிமா வங்காளத்தோட நவா பார்க்குவாங்க இவர் வந்தோன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா காசு அவங்க கேட்குறது எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அது பக்சார் போகிறா மாறும் மீர் காசிம் என்ன பண்ணார் அப்படின்றத வச்சு தான் பக்சார் போகிறா மாறும் அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்